Vi ska rita en kurva. Vi ska eh, ange verktygskoordinater. Vi ska ange om det är max- eller minpunkt. Vi ska ange y-intercept och eventuella nollställen. Ange symmetrilinjens ekvation. Och skissa kurvan då. Y är lika med minus 2x2 plus 4x plus 1. Får vi se hur det går. Eh, ja. Eh, då kör vi. Vi börjar med att kvadratkomplettera den här. Y är lika med minus 2x2 plus 4x plus 1. Vi bryter ut minus 2 ur de två termerna. Y är lika med minus 2, parentes x2, minus 2x. Sätter konstanttermen utan parentesen och frågar oss Vad ska vi addera här inne för att få en jämn kvadrat? Jo, hälften av minus 2 i kvadrat. Alltså kvadraten på halva koefficienten till x. Halva koefficienten är minus 1. Minus 1 i kvadrat är 1. Så vi adderar den och subtraherar den omedelbart igen. För att inte förändra värdet. Bra. Det som står här nu. Det är x minus 1 i kvadrat. Dessutom har vi 2 plus 1. Så. Vad har vi här då? Jo, vi har att y är lika med 3 minus någonting som kan bli hur stort som helst. Svaret kan alltså bli hur litet som helst, men det kan aldrig bli större än 3. Och det blir det när vi subtraherar 0 och det gör vi när x är 1. Så, då har vi fått reda på att symmetri linjens ekvation är x är lika med 1. Allting blir symmetriskt kring eh, att den här parentesen är 0. När det står 0 här inne, då, får vi, då blir kvadraten 0. Om det står 1 eller minus 1 här inne spelar ingen roll. Om det står 2 eller minus 2 här inne spelar ingen roll. Vi får samma värde. Vi får alltså symmetri. Vi får vertex x är lika med 1 och då är y lika med 3. Det är en maxpunkt. Jag skriver upp dem här vid sidan av. Vertex. 1, 3. Och det är en maxpunkt. Symmetrilinjens ekvation. Symmetrilinje. X är lika med 1. Alltså vertex ligger alltid på symmetrilinjen för en parabel. Förstås. Bra, vi har vertexkoordinater, max, minpunkt, symmetrilinjens ekvation. Y-intercept. Det är den punkt där kurvan skär y-axeln. Då är x 0. Om x är 0 så blir y 1, eller hur? Y är lika med minus 2 gånger 0 i kvadrat plus 4 gånger 0 plus 1. Det blir 1. Så y-intercept är punkten 0, 1. Bra! Äh, eventuella nollställen. Okej. Okay. Ja, nollställen. Nu sudde jag lite här för att få lite plats. Nollställena är de x-värden som ger att y är lika med 0. Det vill säga minus 2x minus 1 i kvadrat plus 3 är lika med 0. Okej. Det vill säga att x minus 1 i kvadrat är lika med 3 halva blir det va? Det vill säga att x minus 1 är lika med plus minus roten är 3 halva. Det vill säga x är lika med 1 plus minus roten med 3 halva. Observera att även nollställena hamnar symmetriskt kring symmetrilinjen x är lika med 1. Vi utgår från x är lika med 1 och går roten med 3 halva åt höger eller roten med 3 halva åt vänster. Det här blir inte så skönt att pricka in i ett koordinatsystem. Då. 
Så jag tänker faktiskt räkna ut ungefär lite vad det där blir. x1 eh, plus roten ur 1,5 i 2,2 ungefär. Och samma sak fast minus blir minus 0,2. Ungefär lika med minus 0,2 x2 ungefär lika med 2,2 till när vi ska flicka in det i koordinatsystemet. Bra, vi noterar en omställning. x är lika med 1 plus minus roten ur 3 halva. Finns det puritanister som tycker att man inte får skriva ett bråk under rottecknet? Jag känner väl till det men jag struntar i det just för tillfället. Okej, okay. nu ska vi skissa kurvan. Vi har redan några punkter på kurvan. Vi kollar vilka det är och om vi behöver en värdetabell för ytterligare punkter. Så jag suddar igen och med mitt koordinatsystem som jag har förberett. Så, x-axel, y-axel. Och så funderar vi på då, vilka värden behöver vi ha med här? Vi skriver upp de ungefärliga nollställena också. Så, så att vi behöver för att få med nollställena behöver vi ha x mellan minus 0,2 och 2,2. Ja, det ska vi nog klara. Ehm, för att få med y-interceptet behöver vi ha x lika med 0 med. Ja, det är ju y-axeln så det blir inga problem. För att få med vertex behöver vi ha y lika med 3 med. Ja, så det här blir inga, inga problem om jag tar och sätter min etta där och min etta där. Så sätter vi in våra punkter som vi vet. Vertex 1, 3. 1, 1, 2, 3. Vi ritar ut symmetrilinjen. X är lika med 1. Och allting som sker på paraben kommer att ske symmetriskt kring den linjen. Y-interceptet 0, 1. Och på grund av symmetri så får vi även en punkt spegelvänt på andra sidan av symmetrilinjen. Nollställen minus 0,2. Okej, okay, det blir lite körigt kanske att sätta in det exakt i koordinatsystemet här. Men någonstans där är det väl. Och 2,2. Någonstans där. Någonting sånt. Okej, okay. nu gör vi en värdetabell. För att vi kanske får några fler punkter här. Vi kanske ska ha x lika med 1, 2, 3. x lika med 3. Vad blir y då? Eh, Ja, det blir minus 2 gånger 3 i kvadrat plus 4 gånger 3 plus 1. Minus 18 plus 13 minus 5, va? Så, 3 Där har vi 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ah! Det fick inte plats i koordinatsystemet. Någonstans där. Och symmetriskt där. Ja, här var väldigt slarvigt gjort. Jag borde haft med koordinatsystemet längre. Går det? utan att flytta allting. Så. 
Nu drar vi ihop den här till en jämn och fin kurva. Förresten, vi kan ta ett värde på y. X är lika med 0,5 också. 0,5. Då får vi... Vad får vi? 2 gånger 0,5 i kvadrat plus 4 gånger 0,5 plus 1 minus 2 gånger 0,25 där vi minus 0,5 va? Plus 2 plus 1 blir 2,5. Och fler punkter behöver vi inte ta för nu använder vi symmetrin. X är 0,5, Y är 1, 2,5. Och så symmetrisk kring symmetrilinjen. Nu drar vi ihop dem här till en jämn och fin kurva. Och det är inte det lättaste. Men vi gör så gott vi kan. Någonting sånt där. Så skriver vi upp ekvationen bredvid. Då. Y är lika med minus 2x2 plus 4x plus 1. Så! Tack för att ni kollade. Hej då.